शिमारू मूवीज से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें के बारे में लिखने को बोली थी वो तुम लोगों ने लिखी शाबाश राजू तुमने लिखा कि नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूं लिखा कि नहीं इधर आओ अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है अरे क्लास में क्या सोता रहता है कौन जवाब दे तू ऐसे नहीं बोलेगा ये बैत तुझसे बुलवाएगी हाथ खोल मास्टर जी से मत मारिए ये माँ के बारे में कैसे लिखेगा इसकी तो माँ ही नहीं है आपका दिल्ली से टेलीफोन है हेलो हाँ मैं प्रेम बोल रहा हूँ कौन श्रीवास्तव रामू काका हाँ बेटा पापा किससे बात कर रहे हैं दिल्ली में किसी से बात कर रहे हैं बेटा दिल्ली में दिल्ली तो बहुत दूर है अरे बेटा आजकल दिल्ली तो क्या आसमान में भी कोई हो तो उससे भी बात की जा सकती है बादलों की भी ऊपर बिल्कुल <laughs> तुम फिक्र मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा चलो राजू बेटा वो आ दो खाना खाते टेलीफोन एक्सचेंज मुझे भगवान के घर का नंबर चाहिए क्या कहाँ का नंबर भगवान के घर का नंबर मुझे अपनी माँ से बात करनी है क्या तुम्हारी माँ भगवान के पास है हाँ वो मेरे पैदा होते ही भगवान के घर चली गई थी उनसे कहो ना उनके राजू का फोन है एक मिनट 
नीता हुँ? कोई लड़के का फोन है वो भगवान का नंबर मांग रहा है अपनी माँ से बात करना चाहता है <laughs> तू उससे बात कर लेना बेचारे का दिल बहल जाएगा जाना यार क्यों बोर कर रही है प्लीज मेरी खातिर दो मिनट बात कर लेगी तो तेरा क्या बिगड़ेगा ठीक है दे लो बेटा अपनी माँ से बात करो हेलो मैं राजू बोल रहा हूँ माँ तुम्हारा राजू जानती हूँ बेटा मैं भला अपने राजू को नहीं पहचानूंगी तू मुझे पहचान गई माँ माँ तू कैसी है मैं मैं अच्छी हूँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ तुम भगवान से छुट्टी लेके मेरे पास आ जाओ माँ तुम आ जाओ मैं नहीं आ सकती बेटे मेरी मजबूरी है क्यों नहीं आ सकती क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती माँ करती हूँ बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं क्यों नहीं आ सकती क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ लो मैं कांस पर करता हूँ अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा लेकिन राजू बेटा मैं आज नाम मत करना माँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम्हारी गोद में सर के सोना चाहता हूँ रोते नहीं बेटा रोते नहीं तू तो मेरा बहादुर बेटा है ना देखो माँ मैं साफ साफ कह देता हूँ पर तू मेरा जन्मदिन है अगर तुम नहीं आई ना तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और अपनी जान दे दूंगा नहीं राजू बेटा ऐसा नहीं कहते तो फिर वादा करो कि तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आओगी आओगी ना माँ आऊंगी बेटे देखो माँ भूलना नहीं जब तक तुम नहीं आओगी मैं केक नहीं काटूंगा तेरे जन्मदिन पे तेरी मत जरूर आएगी बेटे जरूर आएगी अच्छा माँ मेरे जन्मदिन पर जरूर आएगी तेरी माँ जरूर आएगी बेटे तेरे जन्मदिन पर तेरी माँ जरूर आएगी तेरा जू जल्दी के काटना यार बहुत भूख लगी है अभी नहीं माँ के आने के बाद माँ के आने के बाद अरे कोई भगवान के घर से वापस आता है क्या मेरी माँ जरूर आएगी उसने खुद मुझसे कहा है ये लो इसने तो माँ से भी बात कर ली लगता है कोई तुम्हारी माँ का भूत होगा मेरी माँ का भूत बोलता मैं तेरी जान ले लूंगा अरे लाइट चली गई ये लाइट को क्या हुआ राजू अमिशा की तरह बाबू ने आज भी झूठ बोला आज भी मेरी माँ को नहीं लेकर आए लक्ष्मी
बाबू जी हाँ? मेरी माँ आ गई अच्छा काकी काकी मेरी माँ देख रहा हूँ वो तू देख रही है ना तो मैं भी वही देख रही हूँ मेरा नाम तोता राम तोता राम तोता नहीं पी लीजिए दवा वक्त पे पी लीजिएगा याद से दीदी मेरी प्यारी दीदी मेरी बहना मेरा प्यारा कहना तू हमें चोरी करके क्यों चली आई मैं ना बची की कसम जब से तेरी डोली उठी मुझे लगा मेरी अंती क्यों नहीं उठ गई क्या बताओ इतना रोए इतना रोए लगा जैसे म्यूनसिपाली का गटर फट गया हो म्यूनसिपाली का गटर नहीं पानी का पाइप अरे एक ही बात है सीधा जी अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे रोइए मत होता राम जी आप चाहे तो खुशी से हमारे साथ रह सकते हैं लक्ष्मी तुम इनको अंदर ले जाओ मैं जरा कलेक्टर साहब से मिलकर आता हूँ धन्य है जीजा जी जीजा जी धन्य है जीजा जी धन्य है जीजा जी तो बड़े सीधे लगते हैं मेरी प्यारी बहना लेकिन अभी तक ये बंगला जमीन जायदाद सब अपने नाम करवाया की नहीं तुम फिक्र मत करो भैया कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा पहला पहला हम लुट गए हम लुट गए बर्बाद हो गए ये वसीयत देखी तुमने ये वसीयत इस वसीयत में अरे मैना बती इस वसीयत में मेरी बहना का दुर्भाग्य हमने तो अपनी बहना की शादी प्रेम बाबू जैसे विदुर से इसलिए रचाई थी ताकि उनकी जायदाद पर अपना हक जमा ले। लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा प्रेम बाबू निकले बिल्कुल निकम्मे वो तो सिर्फ इस जायदाद की देखभाल के लिए है इस पर उनका कोई हक नहीं है पूरी चुड़ैल निकली राजू की माँ मरने से पहले सारी जायदाद राजू के नाम कर गई राम सत्यानाश हो गया सत्यानाश नहीं मैनावती सवा सत्यानाश उस चुड़ैल ने वसीयत में ये भी लिखवा दिया है कि जब तक राजू की शादी नहीं हो जाती और शादी के बाद राजू की बीवी की रजामंदी नहीं होती राजू अगर चाहे भी तो जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकता अरे हमारा तो ठीक है लेकिन उसका क्या होगा जो बैना के कोख में पल रहा है उसे तो उसका हक मिलना चाहिए अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई मेरी कोक के बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा देखना भैया मैं राजू को अपने बस में इस तरह करूंगी कि आज के बाद वो जागेगा तो माँ कहेगा सोएगा तो माँ कहेगा जिएगा तो माँ कहेगा और मरेगा तब भी माँ कहेगा कितने मन गेहूं बेचे मुनीम जी सोलह मन माजी ठीक है लौटते वक्त वसूली करते आइएगा जी माँ जी बेटे तुझे मालूम है ये मुनीम कितना पढ़ा लिखा है बहुत पढ़ा लिखा है माँ ये अंग्रेजी भी बोलता है तो फिर हमारे सामने झुककर हाथ जोड़ के क्यों खड़ा है इसलिए जो पढ़े लिखे होते हैं वो दूसरों का आदर करते हैं नहीं बेटा इसलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और ये पैसा तेरे पिताजी ने खेतों में काम करके कमाया है लेकिन वो आदमी पढ़ लिखा ही तो नहीं बेटे मैं तुझे समझाती हूँ आ मेरे साथ जी यहाँ देख सब लोग तेरे पिताजी के सामने कैसे हाथ बांधे खड़े हैं वो जो काले कोट वाला है ना वो वकील है वो जो सफारी में है वो तहसीलदार है बाकी सब भी पढ़े लिखे हैं पढ़ लिख कर आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है बेटे मुझे नौकर नहीं बनना है माँ मैं मालिक बनूंगा मालिक बनना है तो खेतों में काम कर क्यूँकी असली खजाना किताबों में नहीं जमीन में छुपा है बेटा मैं खेत में काम करूंगा शाबाश बेटा तो फिर इन सब की क्या जरूरत है ला मैं फेंक देती हूँ इसी नहीं माँ इस पर तुम्हारा नाम लिखा है तुम कहती तो मैं ऐसे फाड़ डालता हूँ 
देख बेटा ये हमारी जमीन का वो हिस्सा है जो बरसों से बंजर पड़ा हुआ है यहाँ अनाज तो क्या घास का एक तिनका भी पैदा नहीं हुआ तुझे अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदलना होगा ये क्या कर रही हैं आप इस नन्ही सी जान पे इतना बड़ा बोझ डाल रही हैं? जिस जगह पे हट्टे कट्टे नौजवान एक घास का तिनका नहीं उगा सके उस बंजर जमीन को एक बच्चा क्या उपजाऊ बनाएगा बंजर जमीन थी अगर तुम्हें कहा होता तो मैं रेगिस्तान में भी हरियाली पैदा कर देता माँ का हुक्म हो और बेटा ना माने बैग में जो पत्थर भरे हैं चकी बैग उठा के ला रहा हूँ लगता है रमेश भैया हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं अरे पांडू ये क्या बीवी के साथ गुजर गुजर कर रहा है घर में वक्त नहीं मिलता क्या रामा रख दिया ठीक से वही तो कर रहा हूँ यू डोट छाट आना चलो ठीक से ठीक बात कर दो कोई चीज ना रह जाए नमस्ते दीदी चल रमेश जल्दी कर दे रही है ठीक से ठीक से तुम लोगों की बहुत याद आएगी मेरी याद साथ में ले जाना बाय 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 अरे मैं क्या शैतान हूँ ये मुझे देख कर चिल्लाई अगर आप शैतान होते तो नहीं चिल्लाती लेकिन नंगे से तो नारायण भी घबरता है तुमने तो कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आपने कहा पहने गम चले लो इस तरह से गाड़ी रोकने का क्या मतलब है हटो सामने से हमें देर हो रही है हम तो सिर्फ देर कर रहे हैं लेकिन तुमने तो अंधेर मचा रखा है लक्ष्मी देवी जो हमारी जमीन हथिया कर बैठ गई तू किस जमीन की बात कर रहा है वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी झूठ बोल रही हो तुम वो जमीन हमारे पुरखों की है और अगर तुमने सीधी तरह से जमीन हमारे हवाले न की तो मुझे टेढ़ी उंगली ऐसी घी निकालना आता है कमीने मुझको धमकाता है तुझसे जो बन पड़ता है कर ले तुझ जैसे कुत्तों के मुंह नहीं लगते गाड़ी छूटने का वक्त हो गया और अभी तक राजू नहीं आया मा, मा, मा। कहाँ रह गया था बेटा माँ वो चंदू हलवाई से रमेश के लिए बादाम का हलवा बनवा रहा था ना इसी में देर हो गई अच्छा। अरे चल रमेश गाड़ी में बैठ गाड़ी चल पड़ी अरे रुक 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 माँ के बहुत अच्छा चीते रहो अच्छा बेटा अरे अरे रमेश ये हलवा तो मैं तुझे देने ही भूल गया इसे रोज दूध के साथ खाना इससे दिमाग बहुत तेज होता है और देख ये तेरा आखिरी साल है खूब मन लगा कर पढ़ना माँ का सपना है कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बने और ये सपना तुझे पूरा करना है समझ गया ना रमेश भैया तुम जाओ पहुंचते ही खबर देना इसका क्या मतलब है मतलब साफ है 
चुपचाप इस पर दस्तखत कर दो वरना मुझे धमकी देता है हराम जादे मुझे हराम जादा कहती है तो तू कौन सी है सारा गांव जानता है कि तू कितनी नीच और घटिया किस्म की औरत है हजारों पापी मरते हैं तो तुझ जैसी पापन पैदा होती है अरे ये कोई इंसाफ है तिवारी अपना हक मांग रहा था तो उसकी जान लेने पर तुल गया अजी उसे क्या मालूम सही क्या और गलत क्या है वो तो बस अपनी माँ के प्यार में अंधा है जाने क्या मंत्र मार रखा है इस कम ने बेटा सोतेला है मगर सगे बेटे से ज्यादा प्यार करता है एकदम पागल बना रखा है राजू तो खैर सोतेला है इसने तो अपने पति तक को पागल बनाकर कमरे में बंद कर दिया है इससे पहले वो राक्षस आ जाए आप तक इसे खा लीजिए भूख मेरे पेट में नहीं मेरे सीने में है पांडू पेट तो जानवर भी रूख हसू का खाकर भर लेता है लेकिन मैं एक जानवर की नहीं इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं मैं इस नरक से निकलना चाहता हूं या मेरा दम घुटता है पांडू या मेरा दम घुटता है हौसला रखिए बाबू जी हौसला रखिए एक बात पूछो आप और इस काल कोठरी में कुछ समझ में नहीं आता बीस साल पहले की बात है जब मैं राजू के लिए इस घर में एक मां लेकर आया था लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उसने सिर्फ दौलत के लिए मुझसे शादी की थी जब उसे पता चला कि सारी जायदाद राजू के नाम है तो उसने राजू को अपने वश में करने के लिए उसे पढ़ने लिखने दे दिया और इस बात का मुझे पता चला तो स्कूल नहीं जाएगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ कर रख दूंगा ये आप क्या कर रहे हैं मासूम बच्चे को मारिए मत मैंने मालकिन से भी कई दफा कहा लेकिन उन्होंने भी कुछ क्या? लक्ष्मी ये सब जानती है लक्ष्मी फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरी पत्नी और उसके भाई ने मिलकर साजिश की लक्ष्मी और जीजा जी के होश में आते ही उनको एक खुराक और पिला देना लक्ष्मी मेरा सर चकरा रहा है अब ये दवा पी लीजिए सब ठीक हो जाएगा ये दवा नहीं पीऊंगा मैं मैं ये दवा नहीं पीऊंगा मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मुझे ऐसी दवा पिला दी जिससे कुछ देर के लिए मैं अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा और रस्सी को भी साफ समझने लगा मुझे 
मैं समझ गया कि ये सारी साजिश मेरी पत्नी की है वो मेरे खिलाफ भड़काने के बाद मेरे मासूम राजू को भी मुझसे छीनना चाहती है समझ में तुझे छोड़ दूंगा बस तेरी जान ले मेरे भाग्य को मार दिया अरे मेरे भाग्य को मार दिया और उस दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए पागल करार दे दिया गया सारी दुनिया मुझे पागल समझती है इस बात का मुझे गम नहीं तुक तो मुझे इस बात का है कि मेरा अपना खून मेरा राजू भी मुझे पागल समझता है हम जानते हैं बाबू जी आपको कुछ नहीं हुआ और एक न एक दिन राजू भैया को भी असली बात का पता चल जाएगा आइए बाबू जी पलटिए आप खाना खा लीजिए लीजिए ना बाबू जी बाजरे की रोटी और प्याज का सेहत के लिए बहुत अच्छा है खा 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 राजू राजू आया माँ क्या है माँ राम प्रसाद जी के बेटे की शादी का कार्ड आया है हम दोनों को बुलाया है मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा तुम चले जाना ना अरे बेटा वो अपने नजदीक के रिश्तेदार हैं नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ठीक है कब जाना है बस कल सुबह तक पहुँचना है कल सुबह तक हाँ दुपट्टा उस आदमी के पास है वो लेकर आ अच्छा दीदी ये लो दीदी सपना देख रहा था ये राजू कहाँ रह गया अरे जवान लड़का है यहाँ वहाँ कहीं टहल रहा होगा ये लो वो आ गया नमस्ते कहाँ रह गया था तू माँ वो मैं अब वो वो छोड़ चल बैठ बच्चों के पास <laughs> महोरत का समय हो गया कन्या को बुलाइए बस आई ही समझ लीजिए पंडित जी दो मिनट <laughs> राजू हाँ? क्या हुआ बेटा कुछ नहीं मैं वो हिचके आ गई चल बैठ जा ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम राजू <laughs> क्या माँ अरे आप कहाँ जा रहा है तू माँ वो हिचकी <laughs> क्या हो रहा है तुझे पानी ठीक है जा पानी पी जा जल्दी <laughs> आ 
आपके दांत बहुत अच्छे हैं आप बंदर छाप दंत मंजन इस्तेमाल करती है ना मैं भी वही करता हूँ ये देखिए बहन जी बहन जी शरबत पीजिए ना 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 इसे मत पीजिएगा अरे भाई तुम इसे ले जाओ रुक जाओ क्यों ना पियो मुझे प्यास लगी है अरे 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 देखिए भलाई इसी में कि आप ये शरबत ना पिए अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो चलो जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे शरबत पीने से क्यों रोका देखिए वो वो आपका नाम क्या है सरस्वती नाम कुमार गोली पहले मेरे सवाल का जवाब दो देखिए सरस्वती जी जो शरबत आप पीने जा रही थी उसमें बर्फ मिली हुई थी बर्फ अगर आप वो बर्फ वाला शरबत पी लेती तो आपको थोड़ी देर में छीक आ जाती खांसी शुरू हो जाती बुखार हो जाता दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगता और बुखार आपको धीरे धीरे अपने गिरफ्त में ले लेता और फिर आपको निमोनिया हो जाता और अगर आपको निमोनिया हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना आपकी सहेली तो नाराज होकर चली गई उन्हें मनाने का एक ही तरीका है वो क्या सरस्वती को गुलाब बहुत पसंद है गुलाब लेकिन गुलाब यहाँ वो जो सामने मोटी बैठी है ना आ? उसके जुड़े से गुलाब का फूल निकालकर सरस्वती को दे दो बस खुश हो जाएगी अच्छा हाँ <laughs> तो गुलदस्ता हाथ में आ गया ऐसा अनर्थ मत कीजिए मैंने जो तीन लाख रुपए का वादा किया था वो मैं आपको दे चुका हूँ अब दो लाख रुपए मैं और कहा से लाऊं? देखो आपने वादा किया था तब से आज तक सब चीजों के भाव दुगने हो गए तो मैंने अपने बेटे का भी भाव बढ़ा दिया अब तो पांच लाख मिलेंगे तो ये शादी होगी वरना मैं तो ये चला अपने बच्चों को लेकर लेकिन जी जरा इधर आइए इधर आ जाओ बच्चों देखिए राम प्रसाद जी बात यह है कि मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ और आपको सही सलाह देना मेरा कर्तव्य है आजकल सरकार दहेज मांगने वालों के खिलाफ बहुत सख्त हो गई है अगर किसी ने शिकायत कर दी तो पुलिस आपके सर पर दस जूते मारेगी अच्छा और उसके बाद तुम्हारे बाल पकड़ कर खसीटते हुए मंडप ऐसी बाहर ले जाएगी अच्छा और उसके बाद तीन साल कैदे बामुशक्कत और रोज जेल में दो मनाता पीसिंग एंड पीसिंग बापू मैं हटा नहीं पीसूंगा मैं भी नहीं पीसूंगा तो जा जाके बैठ जा मेरी बेटी हाँ। पंडित जी मैं आ गया मंत्र शुरू कीजिए अच्छा बदी प्रसाद जी हम चलते हैं आपने शादी में आकर हमारा मान बढ़ा दिया ये तो हमारा फर्ज था नमस्ते अच्छा भाई नमस्ते सरस्वती जी कहाँ मिलेंगी क्यों उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी वो देने आया हूँ ये तस्वीर आप मुझे दे दो मैं दे दूंगा आप कौन मैं मैं उनका वो 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 तो ये लो चल राजू बेटा देरी हो रही है चलो माँ
क्या लगती है बार बार की रहने वाली है। और तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? है घबराओ मत राजू भैया ये हनुमान तुम्हें वचन देता है कल ही सीता और राम का मिलन करवा के ही रहेगा दो सौ रूपए दो ना अरे दो सौ रूपए क्या तू चार सौ रूपए ले ले मगर मेरी उससे मुलाकात करवा दे घबराओ मत मुलाकात हो गई समझो चोर कहीं का हफ्ता दिए बिना चोरी करता है चलो अरे चल भगवान तेरा भला करे ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक मिली नहीं एक काम करते पांडव तू उस तरफ ढूंढ मैं इस तरफ ढूंढ अच्छा राजू भैया कहाँ 
मर गया खान साहब खान साहब सुल्ताना क्या हुआ सुल्ताना क्या हुआ खान साहब एक मवाली मुझे छेड़ के भाग गया तुम कुछ छेड़ा राहुल बिला कुत ये ये क्या देख रहे हैं ये देखो ये मेरे में एक ही लड़की अच्छी नहीं ये ठीक है ये दे दो हाँ भी दूसरी बार ने पहली बार ही छेड़ा है पहली बार अभी आखिरी बार छेड़ा है कुछ दिन नहीं छोड़े असली है क्या असली है देखो कौन आया भागो भागो मजाक उड़ा मारते जो है राजू है राजू राजू है राजू है क्या हुआ मिली कि नहीं मिली थी मुझे मेरी मौत मिली थी मौत तो तुझे अब मिलेगी तारे पैसे इतने के लिए तूने झूठ बोला था ना कि मेले में मिलेगी अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू भी याद रखेगा मेरी बात तो सुनो राजू भाई आओ क्या जो हाथ धोकर शादी में मेरे पीछे पड़ गया था इससे पहले कि ये दोबारा पीछे पड़ जाए चल यहाँ से भाग चल के अरे मिल गई अरे भाई बताओ तो सही आखिर क्या मिल गई अरे इनकी दिलरुबा मिल गई महबूबा मिल गई हम भी तो देखे कहा है वो अरे वो रही अरे ऐसा कैसा हो गया मेरी भाभी अभी अभी तो अच्छी थी शादी के पहले गदी हो गई अब मेरे राजू भैया को भी गदा होना पड़ेगा उल्लू बेवकूफ ये तेरी भाभी नहीं है यही भाभी है अबे नहीं है अभी अभी तो पाव बढ़ गए चल भाभी मैं आ रहा हूँ भाभी तू बड़ा चक्कर देखा चल उसमें बैठते हैं बड़ा मजा आएगा देख कर नहीं चल सकता चुम्मा चुम्मा दे दे मेरी डार्लिंग अरे क्या हरामी बुढ़ा है ये चल चल चुम्मा चुम्मा दे दे प्लीज डार्लिंग ये बुढ़े पेट में आंत नहीं है मुंह में दांत नहीं है चुम्मा लेगा चुम्मा दांतों से थोड़ी लिया जाता है चुम्मा तो लिया जाला खुशक हर की बुढ़े मैं तेरे से चुम्मा मांगती हूँ ना मेरे को बोलता है मुंह में दांत नहीं है और यहाँ पराई औरतों का चुम्मा लेने के लिए आया है हैं चल तुझे ऐसे चुम्मे दूंगी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा समझ में आया ना चल घर चल ये है ना चौकटा चौक ठीक कर दूंगी चल तेरे पागलपन की वजह ऐसी वो हमारे हाथों ऐसी निकल गए पागल तो तू भी हो गया था राजू भैया अरे वो तो ठीक है लेकिन आप ढूंढे गाँव ऐसी ढूंढेंगे आइडिया राजू भैया तुम्हारे पास कितने पैसे क्यों तुम्हें क्या करना है बोला कितने पैसे पाँच हजार रूपए सुनिए भाई और सुनिए एक विशेष सूचना मेहरबान हो कदर दान हो मेजबान हो सुनिए ये लड़की मेले में घूम हो गई है मेरे भाइयों जरा इसे गौर से देखो देखो गौर से देखो जो कोई लड़की को ढूंढ के देगा उसे पाँच हजार का इनाम मिलेगा पाँच हजार मैं लड़की ढूंढता हूँ पाँच हजार चलो पाँच हजार हटो हटो माइक कहा गई है पाँच हजार वाली चिड़िया भगवान के नाम पर कहा गई है पाँच हजार वाली चिड़िया अल्लाह के नाम पर कहाँ चली देर तू बैठ मुझे चक्कर आ रहा है मैं जाती हूँ अरे दिल्ली अरे दिल्ली मिल गयी माफ करना बाबा आपको लगी तो नहीं अरे अरे भाई कोई तेल वाली दुकान तक मुझे पहुंचा दे मैं पहुंचा देती हूं बाबा अरे जीती रहो बेटी भगवान तुम्हारा भला करे जीती रहो बेटी कितना बजे है साढ़े ग्यारह भगवान जी रो बोलो करे अल्लो तेरा बोलो करे भगवान आइए ना 
चलो बेटी भगवान तुम्हारा भला करे बड़ी अच्छी बेटी है भगवान तुम्हें जिंदगी भर सुखी बेटी बेटी छोड़ दे मुझे आकर भगवान तुम्हारा भला करे बेटी छोड़ दे मुझे भगवान अरे ये ये लड़कियों पांच हजार वाली मैं आपके कुछ मदद नहीं कर सकता चाहिए ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है पांच हजार वाली मदद कर सकता क्या करता है देखता नहीं मामला फिट हो गया मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो 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 मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा मेरे बारे हटो हटो मैंने इस बच्ची को देखा म अपनी शक्ल देखी आईने में लंगूर कहीं का खबर दार खोलो इसे खबर करो लंगूर का पेड़ जल्दी खोलो अरे खोलता हूँ आया बड़ा राजकुमार बनने अजीब लड़की है भाभी नाराज हो गई भैरव सिंह राणा नाम है मेरा जो हमारी शक्ल एक बार देख ले वो सात चरण तक नहीं बोल सकता मैं वही हूं जिसे तेरे बाप के गवाही देने पर दो साल कैदे बामुशक्कत की सजा हुई थी यह क्या था मैंने एक लड़की की इज्जत ही तो लूटी थी बस और आज सबके सामने मैं तेरी इज्जत उतारूंगा
हाँ मेरी दुल्हनिया आ जा देखो पंडित जी इस गदी की इस गदे के साथ शादी करवा दो ताकि ये गाँव की किसी लड़की को आग उठा के ना देख सके जल्दी करवा दो करवा दो शाम होने वाली है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा था पांडु माजी से कहना की मैं घर देर ऐसी पहुँचूंगा अच्छा राजू भैया चलो सरस्वती इस आंधी और तूफान ने तो नाक में दम कर दिया है जब तक ये तूफान थम ना जाए हमें यहीं रुक जाना चाहिए क्यों सरस्वती जी अरे आप तो ठंड से कहां पी हैं? आइए बैठिए बैठिए ना मैं जब तक आग जलाने का इंतजाम करता हूं बैठिए और देखिए आप आग अच्छी तरह से सेकिएगा वरना थोड़ी देर में आपको ठीक आ जाएगी फिर खांसी शुरू हो जाएगी बुखार चढ़ने लगेगा दर्द के मारे अंग अंग टूटने लगेगा और फिर धीरे धीरे बुखार आपको अपने गिरफ्त में ले लेगा और फिर और फिर मुझे निमोनिया हो जाएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा है ना <laughs> राजू आज मेले में मेरी इज्जत बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है इसमें एहसान की क्या बात है एक मर्द होकर एक औरत के सम्मान की रक्षा न कर सके तो उसका मर्द होकर जन्म लेना ही बेकार है अरे आपके हाथ पे तो चोट लगी है अरे ये तो कुछ नहीं है जरा सी खरोच है ठीक हो जाएगी एक मिनट राजू जी अभी तो एक मामूली सी खरोच है धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाएगा नासूर हो जाएगा और फिर जहर फैलने लगेगा और अगर जहर फैल गया तो मजबूरन आपका हाथ काटना पड़ेगा और अगर आपका हाथ काटना पड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा है ना आप भी बड़ी वो है सरस्वती जी आपने हमारी गोली हमी को खिला दी
तूने भी तो मेरा चैन लिया जानना चाहोगी हाँ तो आओ मेरे साथ वो तुम हो क्या क्या मुझसे कोई भूल हुई हाँ तुमने बहुत बड़ी भूल की है राजू बहुत बड़ी भूल की है तो इसे भूली समझ लो सरसूदी मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच्चे दिल से प्यार करता हूँ भगवान के लिए चुप हो जाइए मेरे लिए सब कुछ सुनना भी पाप है मैं मैं किसी और की होने वाली हूँ मेरी मंगनी हो चुकी है देखो आ गए मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं मानता हूं हाँ भाई तुम कहते हो तो अरे वो देखो अपनी होने वाली बावरानी से ये रात भर कहा थी और क्या कर रहे थे श्यामलाल जी आप ही पूछिए अपनी बेटी से
कहा थी रात भर बोल जवाब दे क्या कर रही थी सलाम दादे के साथ बाबू जी आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं अगर रात भर जवान बेटी घर न लौटे है तो एक बुरा बात क्या समझेगा क्या समझाएगा इन दुनिया वालों को ये दिन देखने से पहले मुझे मौत आ जाती तो अच्छा बाबू जी ऐसी बात नहीं है दरअसल रात भर हम लोग एक तूफान में फंस गए थे कौन से तूफान की बात कर रहा है बेटू क्या वासना के उस तूफान की जो रात भर तुम्हारे दिलों में एक दूसरे को देखकर उठा था या फिर उस तूफान की जहां माँ बाप और समाज की परवाह के बगैर एक कुंवारी लड़की अपनी शर्म के गहने उतार कर एक पढ़ाए मर्द के सामने रंगी हो जाती है ये झूठ है अगर ये झूठ है तो तू क्या बार इसकी आरती उतार रहा था छी 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 इसने तो अपने साथ साथ पूरे गांव का भी मुकाला कर दिया अरे अब कौन बिहाएगा हमारी बहन बेटियों को कौन नाता जोड़ेगा इस गांव के साथ अरे मैं तो कहता हूँ जिसने रिश्ता किया होगा वो भी तोड़ देगा ठीक कहा तुमने मैं भी ये रिश्ता तोड़ता हूँ ऐसी बदचलन पे है हमारा लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकता चल बेटे रुक जाइए मेरी बात सुनिए जो इल्जाम इस मासूम पे लगाए जा रहे हैं और छूटे हैं मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ ये गंगा की तरफ पवित्र है हमने कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया ये रिश्ता मत तोड़ो मेरे भाई ये रिश्ता मत तोड़ो अरे ऐसी कुल्टा को मैं अपनी पत्नी तो क्या अपनी रखल तक ना बनाऊ वो इसका होने वाला पति ना होता तो मैं इस बात का मुंह तोड़ जवाब देता क्या बोला मैं तू मुंह तोड़ जवाब देता साले एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी अरे साले गांव वालों देखते क्या हो दिखा दो हमारे गांव की इज्जत से खेलने का क्या अंजाम होता है मारो साले को कर सकती जिसे आपको अपना सर शर्म से झुकाना पड़े 
नहीं झुकने देगी बाबू आपका सर दुनिया के सामने नहीं झुकने देगी आपकी सरस्वती नहीं झुकने देगी करोगे बेटी खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है जल्दी से पैर चूले तेरे तो भाग्य खुल गए जीती रहो बेटी आपने अपने बेटे राजू के साथ मेरी अनपढ़ गवार बेटी का रिश्ता जोड़कर मुझे घर पर बहुत बड़ा पार किया है मेरी बेटी आपके घर में बहु रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहेगी हाँ तो फिर आती पुरन माशी को कोई अच्छा समोहरत देख कर शादी कर देंगे जैसे आपकी इच्छा नमस्ते अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई बहना की राजू का रिश्ता इस फटीचर के यहाँ क्यों जोड़ दिया अरे कोई बड़ी आसामी ढूंढती तो जितना चाहे उतना ढेर सारा दहेज निकलवा लेते उसमें कुफो जैसी बात मत करो भैया राजू की माँ का वसीयत नामा याद है ना जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर राजू चाहे भी तो ये जमीन जायदाद किसी और के नाम नहीं कर सकता जब तक उसकी बीवी की रजामंदी न हो समझ गया बहना समझ गया तुम्हें अनपढ़ गंवार बहुत सिर्फ इसलिए ला रही हो ताकि जहाँ जहाँ चाहो अंगूठा लगवा लो राजू की तरह और सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लो वाह बहना वाह माजी माजी राजू भैया आ गए अच्छा राजू राजू बेटा हाँ माँ कहा रह गया था कल रात को तेरी फिक्र में तो मेरा खून सुखा जा रहा माँ मैं तूफान में फंस गया था खैर कोई बात नहीं आ बैठे आज मैं तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ सुनकर तू फूला नहीं समाएगा माँ मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कौन सी खुशखबरी सरस्वती ये मेरी माँ है ये 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 तेरी बहू है माँ 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 वो हालात ही कुछ ऐसे थे हमें शादी करनी पड़ी अपनी माँ से आशीर्वाद नहीं लेगा माँ ठीक है माँ तू तो इस शादी से खुश है ना अपने बेटे का घर पर जाए और माँ खुश ना हो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा सच माँ देखा शुरु मेरी माँ कितनी अच्छी है मैंने तुमसे कहा था ना कि हमसे नाराज नहीं होगी बस माँ तो खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बहना हम 
बर्बाद हो गए सत्यानाश हो गया हमारे सपनों पर पानी फिर गया और जिस तरह से तुम उस लड़की का बखान कर रही हो उससे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द बोरिया बिस्तरा बांध कर हरिद्वार चले जाना पड़ेगा कुछ करो बना कुछ करो अरे बहना कुछ बोले भी नहीं चली गई <laughs> महाभारत के तैतीस में अभी सोड़ में शकुनी भी इसी तरह मुस्कुरा कर चला गया था लेकिन चौंतीस में अभी सोड़ में द्रौपदी का चीन हरण हो गया था घबराओ मत मैनावती बहना इस तरह से जरूर कोई अच्छा गुल खिलाएगी वाकई चांद का टुकड़ा है मेरी बहू मुझे अपने राजू की पसंद पर नाज है अगर मैं चाहती भी तो इतनी सुंदर और सुशील बहू अपने बेटे के लिए नहीं ला सकती थी बैठो बहू ये लो बहू ये कंगन मैंने राजू की बहू के लिए बनवाए थे राहु तुम्हें अपने हाथों से पहना दू क्या बात है माजी आपकी आंखों में आंसू कभी कभी भगवान खुशियों के साथ हम भी दे देता है मैं कुछ समझी नहीं माँ जी मैं तुझे कैसे समझाऊं? क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूँ उसका ताल्लुक राजू की जिंदगी और मौत से है ये आप क्या कह रही हैं? एक बात जो मैंने अपने सीने में दफन करके रखी थी आज मजबूरन तुमसे कहनी पड़ रही है ये देखो ये राजू की कुंडली है जानती हूँ इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है इसमें साफ लिखा है कि अगर 25 साल की उम्र के पहले राजू शादी कर ले और उसके पति गर्भवती हो जाए तो होने वाली संतान अपने पिता की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है इसीलिए तो मैंने आज तक राजू की शादी नहीं कराई क्योंकि उसके 25 साल पूरे होने में अभी कुछ वक्त बाकी है माँ जी आप भी ऐसी बात मैं जानती थी कि तुम यही कहोगी की ऐसी दकियानुसी बातों में तुम विश्वास नहीं करती लेकिन मैं मैं क्या करूँ मैं एक माँ हूँ ना और माँ होने के नाते मैं अपने राजू की जिंदगी की भीख मांगती हूँ भगवान के लिए बहू ऐसा नर्त मत होने देना मत होने देना बस बहू कुछ ही दिनों की तो बात है मेरा कहा मान लो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ ये क्या कर रही हैं आप ठीक है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा जीती रहो बेटी जीती रहो देखो बहू मेरे राजू को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए जिंदगी को एक नई रोशनी दी है हम अपनी जिंदगी की पहली रात इन रोशन सितारों में शुरू करेंगे जिससे तुम्हारे दामन में खुशियां ही खुशियां होंगी अंधेरे के लिए मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी शुरू कोई जगह नहीं कोई भूल हो गई मुझसे कोई गलती हो गई मुझसे बताओ ना शुरू राजू मुझे अकेला छोड़ दो बस तुम्हें अकेला छोड़ दो वो भी आज की रात आखिर क्यों शुरू तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं चली जाऊंगी नहीं शुरू तुम्हें इस कमरे से जाने की जरूरत नहीं है मैं खुद ही चला जाता हूँ मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है शुरू किस बात की सजा दे रही हो मुझे लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अपने पति होने का हक जताने मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा 
कभी नहीं होगा सुनो वाह तुम्हारे आगे तो तोता राम भी सर झुकाता है क्या राजनीति खेली है तुम किसी नेता से कम नहीं बहना तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए दिल्ली में <laughs> राजू की मौत का झूठा डर दिखा कर तुमने उसे ऐसा फांसा है ऐसा फांसा है कि तुम्हारे कहने में आकर वो खुद ही अपनी स्वाग की सेठ में आग लगा बैठी <laughs> अब इस आग में घी डालती जाओ बहना और ऐसा चक्कर चलाओ की चार दिन के अंदर ये लड़की घर छोड़कर भाग जाए <laughs> अपना काम तो हो गया अब चलो चलकर चैन की नींद सोते है वाह क्या सास हो तुम अभी तक बहू के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया लेकिन एक बात याद रखना तुम्हारे घर में जितना भी घी है आग में डालते जाना मैंने भी तुम लोगों का तेल नहीं निकाल दिया तो मैं भी अपने पाप की बेटी नहीं आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम डिंग 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 आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम डिंग 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 क्या बात है आज बहुत बार बरस रहा है आज आज मौसम ही कुछ ऐसा है क्या कर रहे हो दिमाग तो ठीक है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मेरा मैनू लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे आंगन में भी कोई फूल खिले इतने सारे फूल खिले हैं यहाँ और कितने चाहिए तुम्हें मैं इन फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ तो? मैं तो उन फूलों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे आंगन में खिलेंगे जवानी में तो तुमसे कोई फूल खिला नहीं अब इस उम्र में क्या खिलाओगे <laughs> क्या जब देखो हंसती रहती है मटकती रहती है मटक नहीं रही हूँ बाजार गई थी सब्जी लाने ज्यादा कर मेरे लिए खाना बनाओ जाती हूँ मैनावती दे दे मुझे दे दे आ, ये लो तुमने सब्जी मंगवाई थी ना ये लौकी ये गोभी ये अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ सुन रहे हो कि नहीं आ, सुन रहा हूँ को क्या पकना है अरे मेरे पांडू जी आज बहुत उखड़े हुए लग रहे हो उखड़ू नहीं तो क्या करूँ तुझे मालूम है चंपा कल तो राजू भाई की स्वाग रहती फिर भी रात भर घर के पिछवाड़ी में सो रहे थे क्या बात कर रहे हो तुम हाँ सच कह रहा हूँ अपने राजू भाई की तकदीर ही खराब है माँ तो डायन मिली थी बीवी मिली वो भी वैसी आ गई महारानी पांडु क्या बना रहे हो दिखाई नहीं देखा लौकी की सब्जी बना रहा हूँ लाओ मैं बनाती हूँ लो बना लो तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो ये सौरत के दिल में अपने पति के लिए इज्जत नहीं उसके लिए हमारे दिल में भी कोई इज्जत नहीं लेकिन मैंने किया क्या है क्या किया कल राजू भाई की सुहाग रात थी फिर भी वो घर के पिछवाड़ी में अकेले सो रहे थे क्यों जवाब दो अरे आप उसे अपने लायक नहीं समझती थी तो ये शादी क्यों की कौन कहता है की मैं उन्हें अपने लायक नहीं समझती सच तो ये है की मैं उनके लायक नहीं हूँ तो फिर जो सुना था वो सब वो सब झूठ था तुम नहीं जानते इस घर के बुजुर्ग अपने स्वार्थ के लिए मुझे और राजू को अलग कर देना चाहते हैं तोड़ देना चाहते हैं हमारी शादी अगर मैं मैं उनकी आरजू कभी पूरी नहीं होने दूंगी जरा सोचो जिसने मेरे मान सम्मान की रक्षा की पिताजी को समाज के सामने जलील होने से बचाया क्या उसका सम्मान मैं नहीं करूंगी तुम नहीं जानते पांडू मेरे दिल में उनके लिए कितनी जगह है मुझे माफ कर दो भाभी मैंने आपको गलत समझा अपने जूते निकाल कर मेरे सर पे मार दीजिए ये क्या कर रहे हो अरे पांडू खाना लेकर आ भूख के मारे जान निकली जा रही है मर जाओ आता हूँ पेट है कि पेटा रहा इतना खाते फिर भी पेट नहीं भरता चंपा काम कर पहले बाबू को खाना खिलाओ बाद में इन पुक्कड़ों को दाना डालेंगे ठीक है ये क्या है बाबूजी के लिए ये खाना जाता है क्या करूं भाभी अपनी भी जान जलती है लेकिन उस चांदा चौकड़ी में बर्बाद तुम मत करो आज से बाबूजी के लिए खाना मैं लेकर जाऊंगी बाबूजी 
मुझे बहुत तुम हाँ बाबू जी घर के सब लोग खाना खाएं और घर का मालिक ही भूखा रहे अच्छा नहीं लगता चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी बैठिए बाबू जी आप रो रहे हैं बीस साल से मैं इसी प्यार और सहानुभूति के लिए तरस गया था इसी प्यार के दिवाले का भूखा था मैं एक बात पूछूं बाबू जी इस घर में इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है कोई इसे रोकता क्यों नहीं अकेले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसके जवाब में मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे पागल करार दिलवा दिया मुझे इस तरह में बढ़ जाने के लिए छोड़ दिया मैं राजू के लिए एक माल आना चाहता था लेकिन आ गई एक निंदाकित उसने मेरे राजू को पढ़ने लिखने नहीं दिया एक गवार बनाए रखा ताकि वो उसका फायदा उठा सके मेरा राजू उस नागिन को देवी समझता है उसकी पूजा करता है इससे पहले कि वो नागिन उसे डस ले मेरे राजू को बचा लो बहू मेरे राजू को बचा लो अरे गौरी रानी जरा ध्यान से काम करो ध्यान से काम करो कहा रखो अरे मेरे सर पर रख दे ये देखो ये देखो अगर इस साल की फसल ठीक नहीं हुई तो मैं अरे अरे ये क्या अरे देख के बच्चे सर पर रखने का बोला था चल अरे क्या बात है राजू भैया आज बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो लगते है रात भर सोए नहीं चलो तुम लोग भग भग बंद करो अपना अपना काम करो काम ही तो कर रही है हाय दैया राजू भैया आ गई तुम्हारी दुल्हनिया <laughs> राजू भैया क्या जादू कर दिया एक ही रात में जो बहू रानी दिन में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती <laughs> तुम यहाँ क्यों आई हो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तुम्हें जो कुछ भी कहना वहाँ झोपड़ी में चलकर कहो चलो झोपड़ी में लेके जा रहे <laughs> देखिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ मेरी बात तो सुनो सुन चुका हूँ वही जो तुमने मेले में कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो किसी राजकुमार से मुझे से लंगूर से नहीं अरे लेकिन शुरू मैं तुम्हारा पति हूँ लेकिन मैंने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की क्यूँ नहीं की अरे ये क्या कर रही हो शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है तो आज ये मिलन हो जाने दो ना तुम क्या समझती हो तुम्हारी इन हरकतों से मैं पिघल जाऊंगा अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा मान जाओ ना मेरे राजा कभी नहीं देखो जी मुझे मैं इनका बनने पर मजबूर मत करो देखो जी मैं विश्वामित्र नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से पिघल जाऊंगा अच्छा ये बात है हाँ यही बात है तुम तुम क्या समझती हो तुम्हारी ये सब कुछ करने से मुझे मुझे कुछ हो जाएगा कुछ हो रहा है नहीं कुछ हो रहा है नहीं कुछ हो रहा है हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हाँ हो रहा है क्या है 
मैं चली घर क्यों मुझे उनकी याद आ रही है
शहर से डॉक्टरी पास करके कितनी सारी डिग्रिया लेकर आया अच्छा माँ चीते रहो अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना माँ तू खुश है ना माँ हाँ बेटा बहुत खुश हूँ कि हमारा रमेश डॉक्टर बन गया माँ अब रमेश पढ़ लिख तो गया अब जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दो क्यों रमेश हम कोई लड़की ढूंढे या तेरी निगाह में कोई है माँ वो वो अरे वो वो क्या करता है पता ना वो लड़की कौन है उसका घराना कैसा है वो करती क्या है उसका नाम क्या है भैया उसका नाम कुनिका है बहुत बड़े घर की लड़की है लेकिन लेकिन एक छोटी सी समस्या है समस्या कैसी समस्या भैया वो नए ख्याल की लड़की है वो चाहती है कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाज से नहीं बल्कि कोर्ट में हो अरे शादी कोर्ट में हो या कचहरी में हो हमें तो बहुत से मतलब है क्यों माँ राजू ठीक कहता है माँ की मंजूरी भी मिल गई बस अब तू घर में बहू लाने की तैयारी कर आइए ये क्या शोर शराबा लगा रखा है ये शोर शराबा नहीं है ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं अरे रमेश 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 तू बहू को लेकर आ गया आ, अरे अरे चंपा चंपा जल्दी से आरती लेकर नहीं नहीं इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ये सब पुरानी रस्में है मुझे इनमें विश्वास नहीं है मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है चलो डाले अंदर चलते हैं हाँ हाँ बहू चलो क्या है ना के नए ख्यालात की लड़की है हाँ। पांडू जी आपका क्या ख्याल है इस नई बहू के बारे में चंपा जी मेरा तो ये ख्याल है कि काफी घटिया औरत है हे <laughs> भगवान इतना लंबा सफर मेरा तो अंग अंग टूट रहा है आ, 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 आ। थक गई हो तो पैर दबा दू डालिंग इफ यू डोंट माइंड ऑफ कोर्स नॉट भैया क्या है मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा क्या जमाना आ गया चालीस साल हो गए इस देश को आजाद होके फिर भी आज तक हमारे देश के पति जोरू के गुलाम बने हुए हैं सचे न रमेश भैया तू बकवास बंद करो चाय पिला ये लो वही करने जा रहा था आप पी लीजिए क्या हुआ मेम साहब क्या हुआ कितनी बाह चाय बनाई है क्या बात कर रही है मेम साहब मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीने के लिए गांव गांव से लोग आते आप उसे वाहियात की थी मेरे ख्याल से आपका मुंह का स्वाद बिगड़ गया है आपके पति डॉक्टर है है ना उनसे जरा चेकअप करवा लीजिए आपको बुला रही है जी। मैं तुझसे कह रही हूँ दो कौड़ी के नौकर तुझसे देखो मेम साहब मेरा नाम नौकर नहीं मेरा नाम है पांडव धोडो भिखाजी राव सवाल लड़ाता है 
करा कहीं का <laughs> क्या जमाना आ गया है खुद लात मारते हो और मुझे गधा कहते हो रमेश पांडू ये सब क्या है देखो ना भाभी ये नौकर मत मेरा नाम नौकर नहीं मेरा नाम पांडू सही है अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते जाओ अपना काम करो कुनिका तुम बाबू से आशीर्वाद लेकर आई ना बाबा ना उस पागल के कमरे में कौन जाएगा क्या पता कहीं सर फोड़ दे या गला दबा दे तो कुनिका अपने ससुर के बारे में ऐसे बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई इसमें शर्म की क्या बात है सारी दुनिया जानती है वो पागल है तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो अभी ये जो कह रही है ठीक है तो कह रही है ना रमेश बड़ी आई थी दादी माँ बनने आइए ना बाबू जी आइए ना आप रुक क्यों गए तुम नहीं जानते वो लोग कुछ नहीं होगा आप आइए तो चलिए ने मुझे उस नरक में मरने के लिए छोड़ दिया था तुमने एक पराई होकर भी मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दी जीती रहो बेटी जीती रहो चलिए बाबूजी, मंदिर चलते हैं भाभी ये क्या कर रही हो आपका दिमाग तो ठीक है इस पागल को घर में खुला छोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना एक जंगली जानवर को हाँ भैया इस घर में भेड़िए तो खुले आम घूमते हैं और गाय को बांध के रखा जाता है चटप यू अच्छा फशु अच्छा फुशु डैम फुल बकरी बैं करती है <laughs> देखो मेम साहब अंग्रेजी में गाली देना हमें भी आता है लेकिन हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और इस देश में बहू अपने सास ससुर के सामने सर पर पल्लू डाल के रहती है तुम्हारी तरह नहीं नंगी पुंगी घूमती एलो मेरा गमछा और ढाक लो अपने आप को यू बड़ी सविन आपको बुला रही है यू चलिए बाबू जी तुम इन्हें लेके नहीं जा सकती ये नाजुक शहरी कलाइया संभाल के रख इन्हें जुल्फे सवारने के अलावा कोई और तकलीफ दी तो तोड़ के तेरे पति के हाथ में दे दूंगी समझी चलिए बाबूजी। इसलिए मैं बोल रहा था पंगा मत लो पंगा मत लो उल्टे जूते पड़ गए ना चल आप यस मैडम तुमने इन्हें कमरे से बाहर निकाल कर सही नहीं किया सही क्या है गलत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेकिन शायद आप नहीं जानती अब सही क्या है गलत क्या है ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा हाँ जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए चिल्ला मत अरे पति तो परमेश्वर होता है लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है आप लोग आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है इंसान नहीं जानवर है ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट जाते शुक्र करो बहू आज जो तुमने मेरे लिए कहा तो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुद कर है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा राजू तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ कैसी औरत है उसने तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया गवार बनाए रखा ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके तुम्हारी माँ को तुमसे कोई लगाव नहीं है कोई प्यार नहीं है उन्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत ऐसी प्यार है राजू सिर्फ तुम्हारी दौलत ऐसी 
माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं एक डायन है डायन क्या बोला तूने? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तूने मेरी माँ को डायन बोला तूने मेरी माँ को डायन बोला देखा देखा मेरी माँ का बड़ापन जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे बचा लिया वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता मगर मेरी एक बात याद रखना शुरू अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैर छूकर उसे माफी मांगनी होगी वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सच बोलने की सजा ये मिलती है वाह वाह क्या औरत है बहना देखी इसकी अकड़ इसने तो अपने पति का भी लिहाज नहीं किया धन्य है भारतीय नारी धन्य है ले ले ले। से मैं इस घर में आई हूं यहां सिर्फ मेरा राज चलता है जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका फिर तू क्या चीज है इसीलिए मेरी एक सलाह याद रखना कि इस घर में खाना खाने के सिवाय कभी मुंह मत खोलना वरना तेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी मैं भी अपने सुहाग के कसम खाती हूं कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठोगे चाचू मैंने मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है मुझे माफ कर दो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए शुरू चानूरों जैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ लेकिन मैं क्या करूं जब भी कोई मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी बात करता है तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूं शुरू जो भी तुम्हें भला बुरा कहना मुझसे कह लो लेकिन मेरी माँ के बारे में कभी कुछ मत कहना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं ये, ये क्या हो गया तुम पर तुम पर हाथ उठाने की सजा दी है मुझे माफ कर दो राजू मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी
पिछले महीने खेत में आग लग गई थी उससे पिछले महीने पानी के कुएं में आग लग जाने से सारे पंप चल गए थे मगर इस महीने में भी आगे रामलाल बाल को ठीक से पानी दिया दिया। दिया। पांडू मेरा पति दिन रात खट्टा है और तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं कितना नुकसान हो गया है नालायक कहीं का सुनो ये क्या कर रही हो तुम पांडू हमारा पुराना नौकर है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो तो पूछो अपने पुराने नौकर से कि खेत में गोदाम में कुएं में आग कैसे लग गई आग लग गई अरे पिछले दो सालों में खेत गोदाम तो दूर पूरे गांव में कहीं आग नहीं लगी शुरू ये मैं नहीं कह रही ये बही खाता कह रहा है इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है लाखों रुपए का नुकसान हुआ ये बही खाता कौन लिखता है मुनीम जी अरे मुनीम जी ये हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है जरा पढ़कर सुनाइए आपके राहू की अमंगल दशा अब शुरू होने ही वाली है मुनीम जी 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 मालिक 
इस सही खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो जियो अनाज गोदाम अरे इधर उधर क्या देख रहे हो जो लिखा उसे ठीक ठीक पढ़ते क्यों नहीं पढ़ी जल्दी जियो अनाज के गोदाम में आग लगने से दो लाख रुपए का नुकसान हो गया है अरे लगता है तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है यहाँ तो लिखा है कि बिक्री से दो लाख रुपए का मुनाफा हुआ है और तू नुकसान करवा रहा है नमक हराम कहीं का मामा जी ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है मेरी बीबी पढ़ी लिखी है उसने मुझे सब कुछ बता दिया है मुनीम जी साफ साफ बताइए क्या गोदाम में आग लगी थी जी वो मैं तो मुझे तो तुम ऐसे नहीं बताओगे पांडू मेरा चाबुक कहा है आज की इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं ये देखो बंदूक इसमें असली गोलियां भरी हुई है गोली अंदर सच बाहर मार दो अब बोलिए मुनीम जी सच क्या है आपने झूठा बाइक खाता लिख लिख कर कितने रुपए का गबन किया है मालिक मैंने कोई गबन नहीं किया ये सब तोता राम जी ने किया है मामा जी मामा जी भागने की कोशिश मत करना मामा जी वरना पागल कुत्ते की तरह गोली मार दूंगा मैं तेरा इकलौता मामा हूँ मुझे मत मार मुझे मत मार नाटक बंद करो मामा जी और ये बताओ कि चुनावे रुपए तुमने कहाँ रखे हैं ये सब क्या हो रहा है अरे बहना मुझे बता लो बहना मेरी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही माँ तुम्हारा भाई समझ सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी में रहने दी और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और लाखों रुपए का घोटाला किया मैं सुबह का भूला शाम को वापस खड़ा गया हूँ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो भैया जाने दे बेटा जो हो गया सो हो गया इसे माफ कर दे माफ कर दे ठीक है माँ तुम कहती तो मैं माफ कर देता हूँ कैसी बातें कर रहे हैं आप इन्होंने अगर सिर्फ आपको धोखा दिया होता तो बात अलग थी लेकिन आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है बिल्कुल सही माँ तुम बिल्कुल भोली हो इसलिए सभी तुम्हें धोखा देते हैं इस जैसे आदमी को तो माफ करना ही नहीं चाहिए सच सच बताइए मामा जी चुनावे रुपए तुमने कहा रखे नहीं तुम्हें गोली मत चलाना साफ 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 अरे मेरे कमरे में साफ आ गया साफ आ गया गट्टा नहीं दूंगा अंदर साफ घुसा हुआ है ये क्या शोर मचा हुआ इस बिस्तर में साफ घुसा बेटा अरे ये तो बड़बड़ा रहा है पागल है रस्सी को भी साफ समझता है अगर इस बिस्तर ऐसी साफ नहीं निकला ना तो बेशक आज ही मुझे पागल खाने भेज देना अरे इस पागल को बड़बड़ाने दे तू मेरी बात सुन पांडू तू बिस्तर बाहर ले आ अरे राजू बेटा मैं मानता हूँ मेरे बिस्तर में सांप है लेकिन वो मेरा पालतू सांप है मेरा प्यारा प्यारा पालतू सांप जिसे मैंने पंद्रह साल से बिस्तर में पाल के रखा है मेरे बच्चे की तरह बिस्तर से उठिए उठिए क्या मेरी बात का भरोसा नहीं तुमने मेरा अपमान किया है मेरे नाग देवता का अपमान किया है अब मैं इस घर में एक मिनट नहीं रह सकता मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ अपने नाग देवता को साथ लेकर इस दुनिया से दूर बहुत दूर चल बहनावती जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना ठहरो मामा जी ठहरो पांडो इधर आओ और ये बिस्तर ले लो अरे मैं बिस्तर नहीं दूंगा जो कर लो नहीं खोलने दूंगा नहीं खोलने दूंगा जो मर्जी खोल दे वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगा अरे मेरा साहब अरे मेरा साहब बंदूक दिखा कर आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था आपको तो जिंदा भट्टी में भी झोंका जाए तो भी बुरा नहीं होगा और सुन मामे आज से तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो और जो हमारे खेतों में तीस चालीस आदमी काम करते हैं उनमें से एक हो यही तुम्हारी सजा है मैं खेतों में काम नहीं करूंगा चुप मैं खेतों में काम करूंगा मगर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है क्या ये जो मेरी बीवी है ना ये भी उस चोरी में बराबर की हिस्सेदार थी मैं चाहता हूँ ये भी खेतों में काम करे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं देवता समान पति हाथ उठाती है सारे पैसे मैंने इस बक्से में रख दिए हैं इसे माजी को दे दीजिए ठहरिए ये आप क्या कर रहे हैं आपको भी कुछ अकल वकल है कि नहीं ये पैसा माँ को देकर आप उनकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं पता है खतरे में वो कैसे आप भी कितने भोले हैं अरे माँ की आदत है बक्सा सिरा नहीं रखकर सोने की अगर किसी रात मामा जी की नियत खराब हो गई और वो पत्थर से माँ का सर फोड़कर पैसा लेकर गायब हो गए तो तुम ठीक कहती हो पिताजी ये बक्सा आप शुरू को ही दे दीजिए मुझे अरे तुम्हें नहीं तो और किसे नहीं नहीं इसे रखो ये जोखम का काम है इसे तुम ही संभालो अच्छा जैसा आप लोग ठीक समझे आप लोग कहते हैं तो ये खतरा भी मैं उठा लेती हूँ वैसे माझी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ है ना माझी
मुबारक हो चाल की दाद देनी पड़ेगी अच्छा खेलती हो आप ही से सीखा है सासू जी लेकिन इतना याद रखना कि मैं इस खेल की पुरानी माहिर हूं आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सका अभी तक आप कच्चे खिलाड़ी के साथ खेल रहे थे सासू जी मेरे जैसे पेशेवर खिलाड़ी के साथ आज तक आपका पाला नहीं पड़ा था आप अपने मोहरों की फिक्र कीजिए सासू जी तुझे अंदाजा नहीं है कि तू कितना खतरनाक खेल खेल रही है अरे खतरा ना हो तो खेल खेलने का मजा क्या है सासू जी और फिर आप जैसे खिलाड़ी के साथ खेल खेलने का मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है बहुत शौक है खेलने का तो ठीक है कल बारह बजने से पहले ये सारा रुपया तुम खुद अपने हाथों से लाकर मुझे दोगी ये मेरी चुनौती है देवी जी आपका टेलीग्राम किसका तार है बहू रमेश को कॉलेज से निकाल दिया गया है क्या? फिर वो डॉक्टर क्या कर रही हो बहू के मत जाओ मेरी बहू मेरी बात सुनो मेरी बात तो सुनो हर किस नहीं मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाली मेरा बाप कोई राह चलता भिकारी नहीं मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊँ तो मेरे पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं बहू ये इस घर की इज्जत का सवाल है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ हाँ ये सब क्या हो रहा है मैं बताती हूँ मेरे पति ने डॉक्टरी पढ़ी है और वो शहर में एक अस्पताल बनाना चाहते हैं उसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से छह लाख रूपए मांगे और जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा कहती है ये राजू की जायदाद है और उसकी जायदाद का एक भी पैसा किसी अहरे गहरे को नहीं दिया जा सकता सारी जायदाद तो भैया के नाम पर है इस खानदान के अकेले भैया ही वारिस हैं। मैं तो सौतेला हूँ ना ये तू क्या कह रहा है मुन्ना माँ ने तो बिना सोचे कुछ कह दिया होगा लेकिन तू ऐसा क्यों कह रहा है तुझे अस्पताल बनाना ना बता तुझे कितने रुपए चाहिए छह लाख रुपए ठीक है शुरू कल जो रुपए तुमको संभाल के रखने के लिए दिए थे वो जरा ले आना भैया मैं तुम्हारे सारे रुपए अस्पताल खुलते सूद समेत वापस लौटा दूंगा क्या क्या कहा तूने तू पागल हो गया जो तेरा मेरा कर रहा है अरे मुन्ना यहाँ जो कुछ भी हम सबका ही तो है ये लीजिए कि पैसे रमेश को दे दो भैया मैं ये रुपए माजी के शुभ हाथों से लेना चाहूंगा हाँ ये तो और भी अच्छा है शुरू ये पैसे बक्सा माजी को दे दो जी। भैया वक्त क्या हुआ है बारह बजने में दो सेकंड बाकी है लाओ बहू बजिए बारह बजिए बारह सुनिए एक बात कहूं शहर में अस्पताल खोलने की बजाय अगर अपने गांव में ही खैराती दवाखाना खोल दिया जाए माझी के नाम से तो उनका सम्मान कितना बढ़ जाएगा ना वाह क्या बात है माझी के नाम से खैराती अस्पताल अब तो बस ऐसे ही होगा शांति शांति प्यारे भाइयों और बहनों आज हमारे गांव में एक खैराती अस्पताल की नींव रखी जा रही है इस महान कार्य का उद्घाटन हमारी महान सासू जी के शुभ हाथों द्वारा होगा जिनके पवित्र नाम पर इस अस्पताल का नाम रखा जाएगा तालिया, तालिया, तालिया। लाइक और ये दूसरा हार हमारे डॉक्टर साहब के लिए है जिनके कर कमलों से आपका इलाज होगा यानी कि हमारे प्यारे देवर जी जो पांच साल तक शहर में आंखों में तेल डालकर पढ़ते रहे और तमाम डिग्रियां हासिल करने के बाद आपका दुख दूर करने आए तालिया, तालिया, तालिया। अभी जी ये हार बार मुझे ये तो पहला हार है देवर जी अभी तो बहुत हार बाकी हैं। क्या मतलब मतलब इन्ही हारों में तो आपकी जीत है देवर जी अनावती देख रही है उसको कैसे फूलों के हार पहना रही है परसों जब मैं देवी के मंदिर में गया था तो बकरों को बलि पर चढ़ाने से पहले ऐसे ही फूलों के हार पहनाए जा रहे थे मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं इसको भी तो नहीं कहीं अरे इंस्पेक्टर साहब देखा माँ के नाम का कितना प्रताप है अभी अस्पताल की नींद भी नहीं पड़ी और इंस्पेक्टर साहब चले आए इलाज करवाने आइए इंस्पेक्टर साहब आइए मुंह मीठा कीजिए आप ही लीजिए हवलदार साहब मैं मुंह मीठा करने नहीं आया हूँ मैं ड्यूटी पर हूँ और काम से आया हूँ किस काम से इंस्पेक्टर साहब कुछ खास नहीं बस आपके भाई की मेडिकल की डिग्रियां देखना चाहता हूं। मेडिकल की डिग्रियां देखना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब आप या तो मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। 
आप अपने भाई से कहिए वो अपनी डिग्रिया दिखा दे मैं इतमान कर लूंगा और चला जाऊंगा आप मेरे भाई पर शक कर रहे हैं मेरे भाई पर देखिए मैं बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है आप देवर जी से कहिए ना कि इन्हें अपनी डिग्रियाँ दिखा दे और चलता कर दे तुम ठीक कहती हो शुरू रमेश दिखा दे रहे अपनी डिग्रिया इंस्पेक्टर साहब एक मिनट प्लीज इंस्पेक्टर साहब बात बढ़ाइए नहीं आप चाहे तो कुछ रुपए पैसे लेकर मुझे क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब गलत छोड़िए गलत छोड़िए मेरे भाई का मेरा भाई को चोर उचक्का जब उसके साथ इस तरह बर्ताव कर रहे आपका भाई इसी बर्ताव के लायक है क्योंकि ये धोखेबाज और झूठा है मुझे खुद देने की कोशिश कर रहा था आपके भाई के पास ना कोई डिग्री विग्री है और ना ही आपका भाई डॉक्टर है ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब बक्से भरकर डिग्रिया शहर से लाया था मेरा भाई वो डिग्रिया नहीं रद्दी कागज होंगे जो दो रुपए किलो शहर में मिलते हैं इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे भाई ने मेरी मां का सपना तोड़ दिया उसने नकली डॉक्टर बनने के जुर्म में मैं इसे गिरफ्तार करता हूं ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी मेरी मां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी मैं मैं आपके पांव पड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब मेरी मां के सम्मान के लिए इसे बख्श दीजिए इसे बख्श दीजिए इंस्पेक्टर साहब आज तो इसे मैं चेतावनी देकर छोड़ देता हूं लेकिन दोबारा अगर इसने ऐसे गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया नालायक धोखेबाज तूने मेरी मां के साथ इतना बड़ा विश्वास घट दिया सारा गांव उस पर खूस रहा है उसकी हंसी हो रहा है तू सारी जिंदगी उसको धोखा देता रहा कि तूने धोखे की है राजू राजू इसे जल्दी दीजिए माँ जी बेचारे देवर जी को उनका ही हाथ भारी पड़ रहा है अगर आप ही पीटना शुरू कर देंगे तो बेचारे छेड़ नहीं पाएंगे मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ नहीं माँ जी गुस्सा थूक दीजिए जाने दीजिए उस छोड़ ये नहीं रख आज से तू मुझे इस घर में नहीं खेतों में मजदूरों की तरह काम करता हुआ दिखाई देना चाहिए अब जा खड़े खड़े मुँह क्या देखना जा चल राजू बेटा इन पैसों का क्या करूं जो तुमने रमेश को दिए थे इन्हें शुरू को दे दीजिए बहू शतरंज के खेल में बड़ा मजा आ रहा है ना <laughs> सामने वालों के मोरे पे मोरे पिट रहे हाँ बाबू जी कल तो सिर्फ पैदा ही पिटा था आज वजीर भी पिट गया बहना <laughs> 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 और कितना काम कराओगे जीजा जी सुबह से शाम हो गई अरे जाग ले लोगे क्या मुझे याद क्यों लाल मैं अच्छी वाली शहर में थी मुझे मेरी माँ की याद आ रही है मेरे बाप की याद आ रही है खाना तैयार है सब बुक्कर आ जाओ खाना अरे दाले दाले पे लिखा है खाने वाले का नाम ये क्या किया बहू हमारा खाना ये खाना तुम्हारा नहीं है पांडू अजी नहीं तुम्हारा खाना ये है दिन भर कुत्ते की तरह गाल करके ये रोटी ये मिर्च ये प्याज नहीं हमें नहीं खाना ये खाना खाओ बाहर में जाओ मैं ये खाना टॉमी को खिलाती हूँ टॉमी यू यू खाओ खाओ आपसे तो ज्यादा ये कुत्ता खुशकिस्मत है आपको तो रोटी अभी सीधा कल दोपहर को मिलेगी कल दोपहर को यानी कि चौबीस घंटे के बाद ऐसा करते हैं कुत्ते तो छीन लेते हैं अरे कुत्ते प्यादा भी गया वजीर भी गया अब बस सिर्फ रानी बची है रानी हाथ में आ जाए बस तो शेर मात पांडो 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 कहा मर गया पांडो छोड़ दो मुझे मैं कहती हूँ छोड़ दो 
इतनी आसानी से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे महारानी बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई हो बहुत कस के पकड़ने ऐसी आप चिंता मत कीजिए बाबू मैंने बराबर आंटी में लिया हुआ है छोड़ दे मुझे शुरू ये तुम लोगों ने मेरी माँ को क्यों पकड़ रखा बेटा ये अरे खून माँ ये खून कैसे निकला मुझे कुछ माँ जी हमारा बेटा ये ऐसी हालत में ज्यादा बोलना ठीक नहीं मैं बताती हूँ इन्हें माँ जी सीढ़ी से नीचे उतर रही थी अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई हाई ब्लड प्रेशर में अक्सर ऐसे ही होता है हाई ब्लड प्रेशर हाँ हाँ बेटा हाई ब्लड प्रेशर और ये उनको अक्सर होता है जिनको चर्बी ज्यादा चढ़ जाती है नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ ये नहीं हुआ मेरी सहेली की माँ को भी यही बीमारी हुई थी लापरवाही की वजह से उसे खून की सौ उल्टियां हुई बेचारी ऐसी तड़प तड़प कर मरी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसी मौत न दे शुभ शुभ बोल शुरू ये ठीक कह रही है माँ तेरी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है ले जा माँ मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ अरे सुनो हाँ? आप क्या समझते हैं हमें माँ जी की कोई फिक्र नहीं है हमने तो डॉक्टर को पहले से ही खबर कर दी थी अभी आते लो आ गए डॉक्टर साहब डॉक्टर टीबी मलेरिया एम डी ए फारसी आइए डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया क्या हुआ आप डॉक्टर साहब मरीज मैं नहीं मरीज ये है मरीज ये है मरीज अरे बाप रे बाप रे गड़बड़ बहुत गड़बड़ है आप एक काम कीजिए इनके लिए दो बाबू दो गज सफेद कपड़ा एक हंडी और आग का इंतजाम कीजिए ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब गड़बड़ बहुत गड़बड़ इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है ये अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि नहीं दवा की नहीं दुआ की जरूरत है पहले चेक तो कीजिए करूंगा जरूर करूंगा ये मेरे मामा जी मामा जी देखिए ना माँ को क्या हो गया अरे क्यों मामा बन वक्त बहुत कम है इलाज शुरू कर देना चाहिए ये पकड़ो इसको दो आप वोल्ट इसका मतलब यह औरत अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करती है खतरनाक बहुत ही खतरनाक डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा है बिल्कुल है इनको नीम के पत्तों का शरबत पिलाया जाए नीम के पत्ते आइए लो पिला नहीं राजू मैं नहीं पीऊंगी बेटा इसे पी लो इसे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी हाँ, हाँ, कड़वा होता है मैं नहीं पी सकती अपने राजू की खातिर पी लो हाँ, नहीं पिया जाएगा राजू के नहीं पिया जाएगा पी लो माँ लीजिए माँ जी डॉक्टर साहब अब तो मेरी माँ बच जाएगी ना कोशिश करना मेरा फर्ज है अब तो दवा पिला दी अब अब इन्हें सुई देना पड़ेगा डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन तो बहुत बड़ा है आ, इसका असर भी बहुत बड़ा है एक दिन गदी को दिया था घोड़े के रेस में पहले आई थी इंजेक्शन ले लो माँ ले लो हो गया जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया आज से इन्हें आराम की सख्त जरूरत है खाना पीना बंद बिस्तर से उतरना नहीं ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब सारा घर सारा कारोबार यही तो संभालती हैं। दिन भर में सैकड़ों बार इन्हें तिजोरी खोलनी और बंद करनी पड़ती है इतनी जिम्मेदारी का बोझ कौन उठाएगा अरे वाह ये जो बहू जी आई है वो किस दिन काम आएंगी चल हट मैं पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे छोटे मोटे कामों ऐसी मेरी इज्जत घटती है समझी तुम गए हाथ ना तो सुसरी पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी चाबियाँ तो तुझे लेनी पड़ेंगी लेकिन 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 कुछ नहीं माँ चाबी देना चाबी 
मैं बेटा दो ना चाबी वो नहीं संभाल पाएगी बेटा देखता हूँ कैसे नहीं संभालती लाओ राजू आज से तुम्हारे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी है लो रखो चाबी नहीं मैं चाबी नहीं रखा कहा ना बहू सास का बोझ उठाना बहू का कर्तव्य होता है चाबी रख लो बेटी ठीक है आप कहते हैं तो रख लेती हूँ चाबी अभी गई शुरू शुरू क्या हुआ तुम्हें हे भगवान हमारे घर को किसकी नजर लग गई डॉक्टर साहब देख लो मेरे ये क्या कर रहे हो मुझे मालूम है मुझे क्या हुआ है तुम हंस रही हो मगर बताओ ना बात क्या है बात यह है कि अरे बात क्या बताओ ना तुम बाप बनने वाले हो तो ठीक है मगर क्या मैं बाप बनने वाला हूँ शुरू में बाप बनने वाला हूँ माँ माँ मैं बाप बनने वाला हूँ तुम दादी बनने वाली माँ बाबू मैं बाप बनने वाला हूँ बाबू जी मैं बाप बनने वाला हूँ पांडू जी मालिक जी वो तो खेत पे गए हैं कुछ काम हो तो मैं उन्हें बता दूंगी पांडू से कहना कि भागकर मेरे ससुर के यहाँ जाए हाँ। और उन्हें जाकर कह दे कि उनके दामाद ने कितनी भौदरी का काम किया है जी मालिक शुरू शुरू मेरे इंजेक्शन का असर हो रहा है तीन चार घंटे में रेंजी जाएगी डॉक्टर साहब डॉक्टर क्या हुआ रामदास साहिब केलेस प्लेट और फ्यूल पंप दोनों खराब हो गए हैं है। अब पूरे खेत की जुताई एक दिन में कैसे खत्म होगी बाबूजी? ठीक है पांडू एक काम करते हैं हाँ? हम ही शहर जाके ट्रैक्टर के पार्ट्स ले आते हैं। हाँ। चंपा जी बाबूजी? तू घर पे जाके बोल दे कि हम कल सुबह तक आएंगे अच्छा बाबू जी चलते हैं चलते हैं अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ मुझे देर हो रही है मैं फिर आऊंगा और हाँ ये सारा सामान मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और शुरू के लिए ये केसर ये केसर कित लिए भाई साहब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर केसर गर्भवती स्त्री दूध में मिला के पिए तो संतान गोरी चिट्टी और खूबसूरत पैदा होती है अच्छा उससे कहिएगा कि ये रोज दूध में मिला के पिए अच्छा चलता हूँ नमस्ते जी नमस्ते बहुत दिनों के बाद देसी घी के लड्डू हमें खाने को मिले हैं अच्छा तुम सबर करो भैया अरे बहना अगर सरू आ गई तो ये सब खाने को नहीं मिलेगा फिर वही बाजरे की रोटी और बथुए का था पहले मेरी बात सुनो रमेश बेटा जी माँ ये ले चाबी और मेरी अलमारी में से जहर की वो बोतल निकालना जी अरे बहना ये जहर की बोतल काय को मंगवा रही हो अब सबसे खुदकुशी करवाना चाहती हो क्या तुम्ही ने पूछा था ना भैया की मेरा आखिरी दाव क्या होगा ये मेरा आखिरी दाव होगा मैं समझा नहीं पानी सर से गुजर चुका है अब इस घर में या तो वो जिंदा रहेगी या मैं बिल्कुल ठीक अब जो कदम आगे बढ़ाया है उसे पीछे मत हटाना उसकी मौत में ही हमारी जिंदगी है ये लो माँ मुझसे मुकाबला करना चाहती थी जानती नहीं मैं नागिन हूं और नागिन अपने बच्चे तक को खा जाती है फिर तुझे और तेरे बच्चे को कैसे छोड़ देगी राजू बेटा हाँ माँ सरू की माँ नहीं है और ये उसका पहला बच्चा है इसीलिए देखभाल तो हमें ही करनी होगी आज उसके पिताजी आए थे और ये केसर देकर गए हैं इसे दूध में मिलाकर जरूर पिला देना इससे क्या होता है माँ इससे बच्चा गोरा और सुंदर पैदा होता है अच्छा मैं अभी पिला देता हूँ सूर्य देखो मैं तुम्हारे लिए अरे क्या ठोका पीटी कर रही हो और वो भी इस हालत में चलो नीचे उतरो <laughs> ये मेरी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है राज की बात है पहले मुझे अपनी बाहों में उठा फिर बताऊंगी 
ये लो। <laughs> कहते हैं गर्भवती औरत की आंखों के सामने जिसका चेहरा हमेशा रहता है उसके होने वाले बच्चे का चेहरा भी वैसा ही हो जाता है सच और इसीलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर लगाई है ताकि तुम्हारा चेहरा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे और फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक नन्हा मुन्ना राजू पैदा हो फिर तो तुम ये तस्वीर हटा ही दो और अपनी तस्वीर लगा लो क्यों क्योंकि पहले लड़की होगी चाओ जी पहले लड़का होगा मैं कह रहा हूँ ना पहले लड़की होगी लड़का होगा लड़की होगी ये क्या है केसर अरे ओ दूध दूध कहा गया अरे पर जा कहा रहे हो ये केसर तुम्हारे पिताजी दे गए थे वो कह रहे थे कि इसे दूध में मिलाकर पीने से होने वाला बच्चा गोरा चिट्टा और खूबसूरत पैदा होता है इससे पहले कि दूध ठंडा हो जाए इसे गटा गट पी जाओ लो एक मिनट एक मिनट हाँ? मैं इसमें थोड़ा और केसर मिला देता हूँ ताकि अरे, बच्चा खूब गोरा हो अरे बस बस ये केसर एक महीने के लिए है आज ही खत्म कर दोगे क्या अरे खत्म हो जाएगा तो और आ जाएगा तुम जल्दी से दूध पी लो अपने हाथों से पिलाओ ना अपने हाथों से पिला देता हूँ <laughs> वो मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से केसर का दूध पी रही हूँ ना मैं भगवान के सामने माथा टेक कर आती हूँ क्या बात है चंपा तुमने मुझे दूध पीने से क्यों रोक दिया इसलिए दीदी कि जो केसर वाला दूध आप पीने जा रही थी उसमें जहर मिलाया हुआ है क्या जहर हाँ दीदी मैंने अपने आंखों से माजी को कैसे में जहर मिलाते हुए देखा है नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हुआ है दीदी ऐसा हुआ है मैं मैं अपने सुहाग की कसम खाके कहती हूँ ऐसा ही हुआ है अरे शुरू क्या हुआ तुम्हारी पूजा खत्म हुई कि नहीं जल्दी आओ दूध ठंडा हो रहा है पूजा हो गई तुम्हारी क्या बात है सुरू? ये ये किस लिए मैं किसी और का दिया हुआ जहर खाकर मरने की बजाय अपने पति के हाथों मरना पसंद करूंगी ये लो और काट डालो मुझे ये ये अचानक क्या हो गया तुम्हें तुमने दूध में केसर मिलाया था ना उस केसर में जहर मिला हुआ है जहर क्या बकती हो केसर में जहर मिला हुआ अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे वो अपनी बेटी को जहर देंगे मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे लेकिन तुम्हारी मां ने उसमें जहर मिला दिया मेरी मां ने दूध में जहर मिलाया तू होश में तो है शुरू ऐसा मत बोल ऐसा मत बोल तेरी जबान कटकर गिर जाएगी जबान क्या मैं तो पूरी कटकर गिरने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे मालूम था तुम मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे उठावे कुल्हाड़ी और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे शुरू मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा शुरू इतना बड़ा इल्जाम मत लगा मेरी माँ हत्यारण हो इससे पहले आसमान फट पड़ेगा चांद सूरज अपना रास्ता बदल देंगे ये धरती अपनी दूरी से हिल जाएगी पर सब अपनी जगह पर है शुरू ये इस बात का सबूत है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है तुम झूठ बोल रही हो शुरू झूठ बोल रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ राजू तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे कोख में ही मर जाए तेरा विश्वास पक्का है तो मेरा विश्वास भी अटूट है अब हम दोनों के बीच में यही साबित होना है ना कि इस दूध में जहर है या नहीं तो इसमें मां को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूं जाना तुम जाओ मुझे कुछ नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा हे भगवान मैं क्या करूं कहा जाओ बाबूजी बाबूजी अरे वो नागिन बोल दे ने, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है नहीं तो मेरा राजू नहीं बचेगा अरे वो हत्यारण चुपचाप के खड़ी है बोल दे ने, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है कब 
बरदार अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो माँ डालूंगा तुझे नहीं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ देखा माँ तुमने तुम पर शक करती है डॉक्टर को बुलाने गई बुलाने दो उसे उससे भी सच्चाई का पता चल जाएगा तूने मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है और वो मुझे ऐसी माँ के खिलाफ भड़का रही थी उसने तुझे हथियारन कहा है वो कहती है तूने दूध में जहर मिलाया अरे वो अभागन ये नहीं जानती कि माँ की ममता जहर को भी दूध बना देती है मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है बोलता है लेकिन मैंने माँ के अलावा और कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं बोला कुछ नहीं जाना बोलो माँ फिर तुमने ये सब क्यों किया तुमने बस इतना कह दिया होता एक राजू मुझे तेरी सारी जगह चाहिए क्या अंगूठा लगा दे तुम्हारी कसम मां मैं अंगूठा काट कर दे देता अगर तुम कहती तो मैं अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख देता फिर तुमने ये सब क्यों किया मां बोलो मां ये सब क्यों किया मां तेरे इस अब आगे बेटी की आखिरी ख्वाहिश है उसे जरूर पूरी कर देना मां औरतों का शमशान में जाना मना है लेकिन तुम मेरे लिए जरूर आना और मेरी चिंता जलने से पहले मुझे एक बार सच्चे दिल से बेटा कहकर पुकारना ताकि मैं शांति से मर सकू बस मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं मां नहीं है बहू हमने तुम्हारे बदी को कमरे में बंद कर रखा है और उसकी चाबी हमारे पास है अच्छा हुआ तुम डॉक्टर साहब को यहाँ ले आई बेचारा जिंदगी की आखिरी था गिन रहा है पर उसकी जान तो बचानी पड़ेगी ना लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कष्ट उठाना पड़ेगा वसीयत के कागजात पर दस्तखत करने पड़ेंगे कमीनो जिंदगी भर तुम मेरे राजू को नोच नोच कर खाते रहे और आज उसकी मौत का भी सौदा करना चाहते हो और एक जानवर भी इतने बेरहम नहीं होते तुम्हें दौलत ही चाहिए ना ले लो बताओ कहा करने हैं दस्तखत रमेश तुम इन कागजों पे दस्तखत नहीं करोगे
दरवाजा खोल दो बहू क्या तू पागल हो गई है माँ छोड़ मुझे चोर बदमाशों का भी ईमान होता है वो भी भगवान से डरते हैं लेकिन हम लोग हम लोग इतना नीचे गिर गए कि उस भोले भाले राजू की जान लेने पे तुल गए जो जिंदगी पर भगवान की नहीं मुझ जैसी डायन की पूजा करता रहा लेकिन आज आज अगर हम उसे बचा ले तो हो सकता है हमारे पाप धुल जाए हो सकता है भगवान हमें माफ कर दे लेकिन लेकिन आज अगर वो मर गया तो ये सिर्फ राजू की हत्या नहीं होगी ये हर माँ की हत्या होगी माँ शब्द की पवित्रता की हत्या होगी और हत्या न होगी मैं एक माँ क्या बात कर रही हो बहना यह अचानक राजू के लिए तुम्हारे मन में ममता कहा जाग उठी अरे जी सौलत को पाने के लिए हमने पंद्रह साल तक झग मारी उसे ऐसे ही लुटा देंगे अरे कम से कम अपने सगे बेटे के बारे में तो सोच कह कहीं ने तो अपने भरत के लिए राम को सिर्फ चौदह साल का बनवास ही दिया था लेकिन मैंने भरत के लिए अपने राम को मौत दे दी रमेश अगर तेरे दिल में अपनी माँ के लिए जरा सा भी प्यार और आदर है तो दे दी मुझे चाबिया पहले मुझे वसीयत के कागज दो फिर मैं चाबी दूंगा देख बेटा चलो ये वसीयत के कागज मुझे दे दे माँ वरना मैं अपनी माँ से इस तरह बात करते हैं शाबाश बेटा अच्छा किया बहुत अच्छा सिला दिया अपनी माँ के दूध का लेकिन इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है रमेश अरे ये तो भगवान की लाठी है जो आज थप्पड़ बनकर मेरे गाल पर पड़ी है साबित कर दिया तूने आज कि मुझ जैसी नागिन की कोख से तू जैसा सपोला ही पैदा हो सकता है मेरे राजू जैसा बेटा नहीं लेकिन इतना याद रखना तू चाहे मेरी जान ले ले मैं ये कागज तुझे नहीं दूंगी इसी तरह ये कागज मुझे दे दे माँ वरना मुझे दूसरा रास्ता करना पड़ेगा ये औरत पागल होगी रमेश औरत से कागज छीन ले ये कागज मुझे दे दे माँ
बाबू जी मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं मैं जानता हूं कि संतान का कर्तव्य है कि बुढ़ापे में अपने मां बाप की सेवा करे लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था इसलिए मैंने जमीन जायदाद मां के नाम कर दी है मेरी मां का ख्याल रखना बाबू जी चलो शुरू मां ये क्या कर रही हैं आप मैं जानती हूं बेटा मैं तेरे गुनेगार हूं जो चाहे मुझे सजा दे लेकिन अपनी मां को छोड़ के बच जा बेटा ये ये जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मेरा बेटा मेरा राजू चाहिए मेरा बेटा चाहिए राजू बेटा चाहिए 